Lesson number three. سهل جدا. Multiplying decimals by ten, hundred, and thousands. لما باجي أعمل multiply ل number في decimal. هعمل إيه؟ المفروض إن إحنا كنا بنقول كأننا مش شايفين ال decimal point خالص. وبنعمل times عادي. يعني لو ال number ده زي ما هو كده من غير ال decimal point. هنعمل إيه؟ هنقول equal. ننزل الزيرو الأول وقلنا في المالتيبلاي أي زيروز بتنزل الأول هنحط الزيرو ونقول one times كل النمبر يبقى حينزل زي ما هو six three eight five two طب بس أنا عندي دسمل أوكي هنعد الدسمل كانت بعدها ومني numbers one two three يبقى هنقول one two three ونحط الدسمل point بتاعتنا النمبر بقى كام two hundred fifty eight point three hundred sixty طب أنا لما قلت دلوقتي 360 ال 0 on the right of the decimal point has no value will fall down زي ما كنا بنقول على ال 0 on the left of the numbers يعني لو أنا عندي 0 هنا it has no value it will fall down بقى 250 هي هي لو ال 0 ده موجود خلاص فاحنا بنكنسل ال 0 نفس الحكاية في الديسمال 0 on the right of the decimal لما بيكون خلاص ما فيش نمبرز تانية بعدي مش مثلا نقول 206 وفي عندي هنا ديسمال نقول it has no value no on the right of all the numbers on the right of the decimals زي كده it has no value it will fall down خلاص يبقى ده عندي كان 25.836 بقى 258.36 طب لاحظنا ايه كده لما عملنا times 10 لاحظنا ان النمبر زي ما هو ما حصلش فيه اي تغيير اللي اتغير بس مكان الديسمال ده طبعا غير لي في النمبر انا بتكلم عن النمبرز نفسها ان هي 6 3 8 5 2 طب ايه اللي اتغير مكان الديسمال بدل ما كانت بعد 25 بقت 258 وبعدين حطيت الديسمال بوينت طب تعالوا نجرب الكلام ده على اي نمبر لو قلنا 35 0.350 289 times 10 هنعمل ايه ننزل الزيرو زي ما هو عشان ده times بننزل الزيرو الاول ونقول 1 times all the number 8 sorry 9820053 وبعدين نشوف ال decimal point 1 2 3 بعد 3 uh, numbers او digits يبقى هنقول 1 2 3 ونحط ال decimal point بتاعتنا بدل ما كانت 350 بقى 3502 وهنا بعد الديسمال 890 طيب لو شلت الزيرو ده كده بقت 89 يبقى هو هو النمبر كل اللي اتغير مكان الديسمال اتحركت 1 ديجيت تو ذا رايت بس ما اتغيرش اي حاجه تانية فطبعا النمبر كله اتغير بدل ما كان 350 بقى 3502 طيب معنى كده ان انا اي نمبر بعمل له تايمز 10 لو عندي 320 وهنا عندي الديسيمال بوينت 125 تايمز 10 ها من غير ما اعمل تايمز بقى هعمل ايه حرك الديسيمال بوينت تو ذا رايت يبقى 230 وال1 ده هيدخل مكان الديسيمال كده والديسيمال هتطلع مكانه بدلنا مكانهم ونحط الديسيمال بوينت وننزل ال25 بس بمنتهى السهوله يبقى اي نمبر هعمل له تايمز 10 هحرك الديسمال بتاعتي تو ذا رايت اوف ذا نمبر هنعمل تشينج بليسز هيبدلوا هيبدلوا اماكنهم النمبر اللي جنب الديسمال بوينت مع الديسمال بوينت نفسها هو هيروح مكانها والديسمال بوينت هيسيب مكانه طيب لو هو هو النمبر ومعمول له تايمز 100 ها يبقى اكسبكت ذا انسر تعالوا نتوقع الانسر كده هتبقى ازاي يبقى هو هو نفس النمبر 200 30 وبعدين هنا عندي 1 2 5 وبدل ما الديسمال بوينت كانت هنا بدل بقى ما كنا بنقول هنحركها تو ذا رايت 1 بليس اور 1 ديجيت لا هما 2 زيروز يبقى هنحركها 2 ديجيت يبقى هنكتب النمبر بتاعنا كده ونحط الديسمال بوينت هنا ونحط ال 5 زي ما هي اي نمبر تعالوا نكتب اي نمبر 9 8. 7421 ها هنعمل ايه هنا عندي تايمز 100 2 زيروز كاونت ذا زيروز 2 زيروز يبقى موف ذا ديسيمال بوينت تو ذا رايت 2 ديجيتس ونكتب النمبر زي ما هو 9874 نحط بقى الديسيمال بوينت هنا وننزل ال 2 
وال1 اللي هي 21 يبقى بدل ما كان النمبر 98.7421 بقى 9874.21 طيب تعالوا ناخد بالمرة لو قلنا تايمز 1000 خلاص انا بعمل اكسبكت للريزلت بتوقع الريزلت من نفسي خلاص من غير ما ابص على الدرس الديسيمال بوينت كانت هنا ها هاو ميني زيروز ثري زيروز يبقى موف ذا ديسيمال بوينت تو ذا رايت ثري ديجيتس يبقى هنكتب الناين والايت زي ما هما ها ونحط بقى نشيل بقى الديسيمال بوينت من هنا وننزل ثري ديجيتس او ثري نمبرز اللي هما 742 كده وبعدين نحط الديسيمال بوينت وننزل ال1 بقت 98,742.1 ده كده على كل النمبرز 2 multiply by 10 move the decimal point 1 place to the right 2 multiply by 100 move the decimal point 2 places to the right 2 multiply by 1,000 move the decimal point 3 places to the right ادي ال examples او ال exercises عليها هنا عندي point six hundred forty three times one hundred. هنعمل إيه؟ how many zeros two zeros move the decimal point two numbers. يبقى هنعمل إيه؟ هنقول خلاص بقى الزيرو هننزله زي ما هو ماشي أوكي six four. وبعدين نحط the decimal point three. طب zero on the left on the number has no value. يبقى sixty four point three. طب three point two times ten. one zero يبقى نحرك الديسيمال بوينت 1 ديجيت يبقى 32 وبعدين نحط الديسيمال بوينت طب في عندي نمبرز اون ذا رايت نو يعني زيروز يس yes. يعني 32 72.14 تايمز 100 2 ديجيتس اور 2 زيروز موف ذا ديسيمال بوينت 2 ديجيتس تو ذا رايت ما انساش تو ذا رايت مش تو ذا ليفت انا بالعقل كده هو النمبر كان 3 عملت له تايمز 10 يعني كبرته يعني عملت له ملتبلاي 10 يعني كأني بقول 3.2 plus 3.2 plus 3.2 10 times 10 مرات يبقى أكيد النمبر هيكبر يبقى أزاي هحرك الديسمال بوينت to the left أكيد الديسمال بوينت خلاص لما حركتها to the right بقى النمبر بدل 3.2 بقى 32 النمبر زاد طب لو أنا اتلخبطت وبدل ما النمبر كان عندي 72.14 times 100 وعملتها كده حركت الديسيمال بوينت بتاعتي بدل ما حركتها to the right حركتها to the left وخليتها كده طب ما انا هبص للنمبر ازاي ده كان 72 عملت له times 100 يعني كررته 100 مرة اداني point 7240 صغر جدا يبقى انا الاجابة بتاعتي دي wrong يبقى انا في حاجة غلط عندي لكن لما كانت 72.14 عملت لها تايمز 100 الديسيمال بوينت موفد تو ديجيتس تو ذا رايت بقت 7214 اه دي ريزونبل حاجه منطقيه اكسبتبل انسر خلاص طب الديسيمال بوينت هنحطها هنا طب لو سيبناها وعملنا كده نو no بروبلم شلناها خالص مفيش وكتبنا النمبر زي ما هو نو no بروبلم هنا عندي uh, 100 تايمز 7.787 برضو نفس الحكاية بنقول two zeros move the decimal point to the right two digits هنقول seven seven eight point seven and so on all the numbers هنا عندي الحد two times ten thousands طب هنا عندي times ten thousands هعمل ايه count the zeros one two three four zeros يبقى move the decimal point to the right four zeros أو four digits هنعمل ايه أدي one two three طب أنا ما عنديش نمبر تاني أصلا اعمل له موف للديسمال بوينت فيها طب خلاص تعالوا نعمل لها موف ل 3 بس كده هتبقى كام هتبقى 184 خلاص طب والزيرو ده تايمز 10 كاني بقول تايمز 10 يبقى هنزل الزيرو بقت 1840 يبقى لو عندي عدد الزيروز اكبر من عدد الديجيتس اللي هحركها بعد الديسمال بوينت تو ذا رايت هحط مكانه زيرو تعالوا نشوف ازاي يعني لو هنا مثلا النمبر ده 9.7 times 100 انا عندي دول two zeros المفروض ان انا حرك الديسمال بوينت two digits طب انا ما عنديش غير one digit هعمل ايه طب هي مش ال7 دي point 7 هي هي point 70 لما اقول 9 and 7 over 10 هي هي لما اقول 9 and 70 over 100 خلاص عشان اعرف احرك الديسمال بوينت two digits حطت zero two zeros حركها two digits هيبقى 970 أو 
ان انا اقول هعمل لها تايمز 10 الاول واحركها وان ديسيمال بوينت وبعدين انزل الزيرو ده كاني بعمل تايمز 10 عادي جدا انزل الزيرو اكزامبل كمان لو انا عندي هنا 12.65 تايمز 10 1 0 موف ذا ديسيمال بوينت 1 ديجيت طب لو تايمز 100 موف ذا ديسيمال بوينت 2 ديجيت طب لو تايمز 1000 زي ما قلنا هننزل ها انا عندي هنا 2 ديجيتس اونلي هننزل النمبر كله وننزل جنبه الزيرو اللي فاضل اللي لسه ما عملتلهوش آه اللي ملهوش مكان في الديسمال بطريقتين خدنا تو ويز اول واي ان انا احط زيرو هنا كمان ده ما غيرليش في الفاليو بتاع الفراكشن بتاع الديسمال لان هي هي 65 اوفر 100 هي هي 650 اوفر 1000 او ان انا كاني اقول كاني عملت تايمز 100 تايمز 10 مش 100 تايمز 10 هي هي ايكوال 1000 يبقى لما اعمل النمبر ده تايمز 100 واعمل موف للديسمال بوينت 2 ديجيتس هيديني 1265 وبعدين ارجع اعمل له تايمز 10 هيحصل ايه هينزل هو هو النمبر وبعدين ننزل الزيرو بتاع ال 10 يبقى 12650